ce qui se traduit par la réalisation de grands projets, à l'instar du programme de lutte contre les inondations, dont la conduite a valu à l'ONAS et à son personnel les vives félicitations du président de la République. Depuis, et sur instruction des plus hautes autorités de ce pays, l'ONAS continue de dérouler de grands projets d'envergure dans le sens d'augmenter et d'élargir la couverture des centres urbains du pays en ouvrage d'assainissement. Ainsi, on peut citer dans le vaste programme de l'ONAS, plus de 334 milliards octroyés au projet ci-dessous. Le projet des 10 villes avec 70 milliards. Le projet cité Soleil et Environnement et Environ avec 9 milliards 500 millions. Le projet, commun de Fat... Le projet de la commune de Fatik. 11 milliards. Le projet de Joël Fadout, 6 milliards 587 millions 146 367 francs. Le projet de la dépollution du nord de la ville de Dakar, 41 milliards 994 millions 367 140 francs. Projet d'assainissement de Giganchor, 4 milliards 761 millions 602 900 francs. Projet de dépollution de la baie de Anne, 73 milliards. Projet assainissement de la ville de Saint-Louis, 8 milliards 175 millions. Projet d'assainissement de la Corniche Ouest, 6 milliards 150 millions. Projet d'assainissement des eaux usées de Grand Yoff, 1 milliard 594 millions. Et récemment, les 23 milliards pour lutter contre les inondations dans la ville sainte de Touba. Tous ces projets concourent à l'augmentation considérable du patrimoine de l'ONAS. C'est pourquoi nous pensons qu'un meilleur traitement doit être accordé aux vaillants personnels de l'ONAS. Heureusement, oui, je dis bien heureusement, voilà des innovations. Car depuis votre arrivée, monsieur le directeur général, monsieur Mamoudou Mamou Diallo, à la tête de la structure, vous avez eu à mettre en place de, nouveau, de nouvelles propositions qui ont suscité beaucoup d'espoir au sein du personnel, notamment la nouvelle politique sociale, la décantation de la situation des terrains de pas de un agent, un toit, et tendre sous peu vers la signature de la révision de l'accord d'établissement, entre autres. Rupture, oui, je dis bien rupture, dans la démarche syndicale. Car il faut irréversiblement s'adapter à la nouvelle donne économique, marquée par la mondialisation qui frappe durement les couches sociales les plus défavorisées, en général les salariés permanents et en particulier les salariés prestataires. Face à tous ces enjeux, les travailleurs de l'ONAS, dans leur vaste expérience socio-professionnelle, et compte tenu de l'envergure nationale, voire même internationale, de l'entreprise, nous souhaitons, et on l'a eu, avoir à disposition de dirigeants à la dimension de la structure. Soyez-en remerciés, Michel le directeur général. C'est pourquoi j'en appelle à tous les travailleurs de l'ONAS au sens de responsabilité, à faire preuve d'une conscience éclairée et avérée, à respecter et à faire respecter l'ordre dans le travail qui commence par l'assurité, la ponctualité, la discipline, 
la qualité dans le travail, le respect des consignes sécuritaires, la connaissance professionnelle et le bon pointage aux heures indiquées. Ainsi, Monsieur le Directeur Général, je ne doute point de l'engagement résolu de ces braves hommes et femmes, permanents comme prestataires, à rallier à la bonne cause pour faire face à toute, éventuel, à toute éventualité, notamment l'hivernage qui se pointe à l'horizon. Encore faudrait-il que tous les moyens soient disponibles en temps opportun. Monsieur le directeur général, comme vous le savez, l'assainissement est un secteur très difficile et le personnel souhaiterait avoir encore encore et encore de meilleures conditions sociales de travail. C'est pour toutes ces raisons que nous allons tout à l'heure vous transmettre notre cahier de doléances et souhaitons que les négociations soient entamées dans les meilleurs délais. Je vous...